सोशियोलॉजी अफ जेंडर में आज स्वागत है आज हम समावित प्रश्न राखन चाहूं थर्ड वेव फेमिनिजम थर्ड वेव फेमिनिजम तेसरो लहर नारीवाद शब्द ने महिला को सामान अधिकार तथा कानूनी संरक्षण स्थापित करने उद्देश्य राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक आंदोलन व्याख्या कर विगत देखि नारीवादी अभियंता महिला का कानूनी अधिकार विशेषगरी संविधान संपत्ति मताधिकार एकता स्वायत्तता परिवार निजन जस्ता बाल बालिका को हेरचाह सहित गर्वपतन रजनन संबंधी अधिकार घरेली हिंसा यौन हैरानी रलात्कार संरक्षण सामान तलब सुविधा सहित कार्यस्थल का अधिकार महिला सामना कर सब प्रकार का विभेदीकरण जस्ता मुद्दा उठाऊ महिला अधिकार समानता स्थापित करने प्रयत्न करते आई नारीवादी इतिहास का तीनवटा लहर में विभाजन कर पाइज पेलो नारीवाद फर्स्ट वेव फेमिनिजम यह उन्नाइसों शताब्दी रीसों शताब्दी को प्रारंभ उत्पन्न भो जो महिला को मताधिकार उमन्स राइट्स टू बोर्डस संबंधित हो महिला महिला को राजनैतिक अधिकार विशेषगरी मतदान को अधिकार स्थापित कराने का लगी फर्स्ट वेव फेमिनिजम भो पेलो सन् एटीन फोर्टी एट में अमेरिका के न्यूयोर्क स्थित सेनेका फर्स न्यूयोर्क में प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन आयोजना कर दोसों सन् नाइन्टीन ट्वेंटी में अमेरिका को राष्ट्रीय कानून में उन्नाइसों संशोधन द्वारा तेई महिला मतदान को अधिकार प्रत्यापित कर नाइन्टीन सिक्सटी रैंटीन सेवेन्टी दशम उच्च सीमा पैलो उन्नाइसों रीसों शताब्दी को प्रारंभ में भग भोट वुमेन्स राइट्स टू भोट हो दोसों लहर चाहे नाइन्टीन सिक्सटी देखि नाइन्टीन सेवेन्टी को दशक में उच्च सीमा में रहकर सेकेंड वेव फेमिनिजम हो इस महिला को सामान कानूनी सामजिक अधिकार प्राप्ति का लगी थाली को महिला स्वतंत्रता को आंदोलन का रूप में लिइं दोसों लहर नारीवाद नैरत र प्रतिक्रिया स्वरूप सन् नाइन्टीन नाइन्टी को दशक में प्रारंभ थालने गई अभियान तेसरो रहल भाई थर्ड वेव फेमिनिजम एक्काईसों शताब्दी का पुस्ता समकालीन नारीवादी विचारधारा परिचित करा का तेसरो लहर नारीवाद उदय भारत मान दोसों लहर नारीवाद को असफलता का आभास प्रतिक्रिया स्वरूप दोसों लहर नारीवाद का प्रयत्न थप परिष्कृत कर आवश्यकता अनुसार नाइन्टी को दशक को सुरू तीर तेसरो लहर नारीवाद प्रारंभ भो दोसों लहर नारीवाद में उच्च मध्यम वर्गीय अश्वेत महिला के अनुभव अधिक जोड़ दिए तर्क करते तेसरो लहर नारीवाद ने दोसों लहर नारीवाद में सविष्ट कर नारीत्व व स्त्री चिंता का परिभाषा चुनौती देखे तेसरो लहर नारीवाद ने महिला को जीवन तला अंतरखंडात्मक इंटरसेक्शनल रूप में हे रजातीयता जनजातीयता वर्ग धर्म लैंगिकता राष्ट्रीयता जस्ता सब तत्वर कसरी नारीवाद को बहस का प्रमुख तत्वर होने उजागर समेत करेसरो नारीवाद ने महिला संबंधी मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेखाजोखा करने अब तेसरो लहर नारीवाद का आधार हु फाउंडेशन अफ थर्ड वेव फेमिनिजम में जाऊं तेसरो लहर नारीवाद आंदोलन पश्चात महिला प्राप्त कर व्यावसायिक क्षमता आर्थिक शक्ति हैसियत बीसों शताब्दी को अंत तीर सूचना प्रविधि के क्षेत्र में भाग क्रांति को परिणामस्वरूप नवीन विचार को प्रसारण में सीर्जित अवसर तथा नया युग का विद्वान एवं अभियंता का कार्य को परिणामस्वरूप तेसरो लहर नारीवाद आगमन तथा संस्था का संभव भग तेसरो नारीवाद का प्रारंभिक काल वकालतकर्ता दोसों नारीवाद का शिष्या डटर अफ द सेकेंड वेव फेमिनिजम नहीं थे सन् नाइन्टीन नाइन्टी टू में संगठित थर्ड वेव डिस्ट्रिक्ट एक्शन कर्पोरेशन लाइन नाइन्टी सेवेन में थर्ड वेव फाउंडेशन बनाइए जो लैंगिकता प्रजातीयता आर्थिक रामजिक न्याय का क्षेत्र में क्रियाशील समूह तथा व्यक्ति द्वारा समर्पित एवं सहयोगबद्ध थी दुबई नि दोसों लहर नारीवादी अभिनेता एवं उपन्यासकार एलिस वाकर की अनुयायी रेबे का वाकर द्वारा स्थापना कर सन् नाइन्टीन सेवेन्टी में जन्म तथा दोसों लहर नारीवादी अभियंता हुर्क नारीवादी अभियंता जेनिफर बाउ बाउम गार्डर र एमी रिचार्ड दुबई ने मेनिफेस्ट यंग वुमेन फेमिजम एंड द फ्यूचर टू थाउजेंड नामक ग्रंथ लेखन करे तेसरो लहर नारीवाद विवास करना इसलिए कई महत्वपूर्ण कदम मन इस ग्रंथ में दुबई नारीवादी अभियंता ने घरधुरी का सन्दर्भ में होने लैंगिक श्रम विभाजन बारे सवाल खड़ा करी तेसरो लहर नारीवाद को आधार कर सार्थक योगदान दिए उत्तर आधुनिकवादी आंदोलन द्वारा प्रभावित भई तेसरो लहर नारीवादी अभियंता महिलापन लैंगिकता सुंदरता रीयचित्ता रुषचित्ता बारे में सोच और प्रवाह करने विचार शब्द संचार साधन पुनर्दाबी पुनर्परिभाषित रिक्ले मैम रिडिफाइन करी ती बारे प्रश्न उठान करे तेसरो लहर नारीवाद को अंतसम लैंगिकता नैरनता जेन्डर कंटिन्जम को एवटा अवधारणा का रूप में विशेषता हर कठोर रूप में पुरुषसंग 
विशेषता कठोर रूप में महिला जोड़े होने अवधारणा विद्यमान थी ते अवधारणा अनुसार प्रत्येक व्यक्तिसंग एवं लिंग का पूर्ण मात्रा में विशेषता निहित तथा अभिव्यक्त होने धारणा प्रकटित होता अथ तेसरो लहर नारीवादी का लगी यौनिक उदारीकरण दोसों लहर नारीवाद को प्रमुख लक्ष्य भाग अज फराकिल होने गद जिस अनुसार एवटा व्यक्ति को लैंगिक पहचान रौनिकता स्थिर जैविक विशेषता सामाजिक द्वारा बड़ी निर्धारित होने गद इसलिए भो इस इंग्लिश में थोड़े भन्न इसके बारे में थर्ड वे फेमिनिजम इट डिस्क्राइब्स पोलिटिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक मुवमेंट्स दैट एम टू इस्टाब्लिश इक्वल राइट्स एंड लिगल प्रोटेक्शन फर वुमेन ओवर टाइम फेमिनिज एक्टिविटीज हेब कैंपेन फर इश्यूज सच एज वुमेन्स लिगल राइट्स स्पेसिलिटी रिगार्डिंग कंट्रैक्ट्स प्रपर्टी एंड भोटिंग बड़ी इंट्रोगेटिव एंड अटोनोमी राइट्स इंक्लूडिंग कंट्रैक्टेशन एंड केयर प्रोटेक्शन फ्रम डोमेस्टिक भाइलेन्स सेक्सुअल हरासमेंट एंड रेप और प्लेस राइट इंक्लूडिंग मटर्निटी लीव एंड इक्वल पे एंड अर्गनाइज अल फ्रम अफ डिस्क्रिमिनेसन ओमन इन्काउंटर फाउंडेशन अफ थर्ड वेव फेमिनिजम थर्ड वेव फेमिनिजम वॉज मेड पोसिबल बाई मोर सिग्निफिकेट इकोनॉमिक एंड प्रोफेसनल पावर एंड स्टार्ट एज ए बाई ओमन अफ द सेकेंड वेव द मैसेव एक्सपांसन इन अपर्चुनिटी फर डिस् ideas created by the informal revolution of the late 20th century and the coming years of scholars and activists some early third wave feminism were daughters of the second wave the wave direct action corporation 1992 to become 1997 and third wave foundation dedicated to sovereign groups and individuals working towards gender racial economic and social justice both were founded by among others Rebecca Walker and the daughter of novelist and second wave Alice Walker Jennifer Bogarder and Amy Richards author of manifest young woman feminism and the future 2000 with both born in 1970 and raised by second waivers who had belonged to organized feminist group questioned the sexual division of labor in context of household influenced by the postmodernist movement third wave feminists sought to question reclaim and redefine the ideas work and media that have transmitted ideas about womanhood gender beauty sexuality femininity and masculinity among other things there was a decided shift in perception of gender with the notion that some characters are strictly male and others that are strictly female giving by way the concept of the gender continuum from the perspective each person is seen as processing expressing and suppressing the full range of traits that previously been associated with one gender on the other for third wave feminists therefore sexual liberation a fundamental goal of second wave feminism was expanded to mean a process of first becoming conscious of the ways one's gender identity and sexuality have been saved by society then intentionally constructing and becoming free of express one's authentic gender identity.